लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने सेल्स के बारे में सीखा था और हम लोगों ने देखा था कि सेल्स बॉडी का एक इंटीग्रेटेड uh, पार्ट है हमारी पूरी की पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जैसे यूनि सेलुलर जिनमें एक ही सेल होता है और दूसरी जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है हम लोग भी मल्टी सेलुलर बॉडीज में आते हैं तो हमारी बॉडी में काफी सारी सेल्स होती है और इन्हीं सेल्स के क्लब से टिश्यू बनता है तो अगर हम टिश्यू को डिफाइन करना चाहें किसी भी एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जब सेल्स एग्रीगेट हो जाती हैं तो देन उनको हम कंबाइंड वे में टिश्यू बोलते हैं और ये सिंगल फंक्शन कुछ भी हो सकता है जैसे वाटर कैरी करने के लिए प्लांट्स के अंदर फूड कैरी करने के लिए या फिर प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम एनिमल्स में डाइजेशन के लिए तो इस तरह से जब सेल्स आपस में कंबाइन होती हैं एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं टिश्यू वर्ड सबसे पहले मेयर ने दिया था और इसमें एक और नाम भी आता है जैसे मार्सेलो मालपीगी इनको हम फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी बोलते हैं टिश्यू के अंदर मल्टी सेलुलर टिश्यूज के अंदर या मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर जो सेल के डिवीजन है यानी टिश्यू की फॉर्मेशन इससे उनके किसी भी फंक्शन की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो कैपेसिटी टू डिवाइड इस बेसिस पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो प्लांट टिश्यूज में सभी टिश्यूज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट इज मैरिस्टमेटिक टिश्यू एंड द सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू और इन्हीं दोनों टाइप के टिश्यूज को हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे so, मैरिस्टोमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो मैरिस्टोमेटिक टिश्यू प्लांट का वो पार्ट है जो थ्रू आउट लाइफ प्लांट के अंदर परसिस्ट करता है एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स नई सेल बनाने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है अब हम मेरेस्टोमेटिक टिश्यू की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे अगर हम मेरेस्टोमेटिक टिश्यू की बात करते हैं अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो देन ये सेल्स इमेच्योर होती हैं। इमेच्योर इसलिए क्योंकि इनका काम दूसरी सेल्स को जनरेट करना है बट प्लांट के एक्सपीरियंसेस इन सेल को नहीं हो पाते हैं दे आर इमेच्योर सेकेंड इज दे आर कैपेबल टू डिवाइड इनडेफिनेटली क्योंकि यही इनका काम है कि इनको बार बार अपने आप को डिवाइड करना है और प्लांट को एक ग्रोथ प्रोवाइड करनी है थर्ड इज दे आर आइसोडायोमेट्रिक आइसोडायोमेट्रिक मीन्स इनकी लेंथ और इनकी ब्रेथ लगभग लगभग सेम होती है तो इसलिए ये डायोमीटर वाइज एक सर्कल की तरह से होते हैं इनके पास थिन इलास्टिक सेल वॉल होती है थिन इलास्टिक सेल वॉल और ये सेलुलोस की सेलुलोस से बनी हुई होती है वैक्यूल्स इनके पास कोई भी वैक्यूल्स नहीं होते हैं प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स होते हैं लेकिन वो फूड स्टोर नहीं करते हैं न्यूक्लियस इनके पास एक काफी लार्ज न्यूक्लियस होता है क्योंकि उसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि सेल को कैसे डिवाइड होना है किन किन प्रॉपर्टीज को उनको आगे सेंड करना है तो इसलिए इनके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हमेशा होता है साइटोप्लाज साइटोप्लाज इनके पास काफी डेंस होता है और इनके पास लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ट्रिया होते हैं वो इसलिए क्योंकि सेल को डिवाइड होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और इस ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए माइटोकॉन्ट्रिया लार्ज नंबर में होते हैं इन सेल को हम लोग मदर सेल बोलते हैं क्योंकि इनसे ही दूसरे टाइप की सेल्स जनरेट होती हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके बाद हम इसके टाइप्स देखते हैं सो लोकेशन वाइज ये तीन तरह के हो सकते हैं फर्स्ट इज सो लोकेशन वाइज ये तीन तरह के हो सकते हैं फर्स्ट इज एपिकल मैरिस्टेम सेकेंड इज इंटरकैलरी मैरिस्टेम 
एंड थर्ड इज लेटरल मैरिज स्टेम एपिकल मैरिज स्टेम हमें शूट की टिप पर एंड रूट्स uh, के टिप पर देखने के लिए मिल सकता है एपिकल मैरिस्टम का काम यह होता है कि वो प्लांट को लेंथ वाइज इंक्रीज करता है भले ही उसके स्टेम को इंक्रीज करना हो या फिर उसकी रूट को इंक्रीज करना हो सेकेंड इज इंटर कैलरी मैरिस्टम इंटर कैलरी मैरिस्टम या तो हमें लीफ के बेस पर या फिर नॉड पर देखने के लिए मिलता है इनका काम यह होता है कि ये प्लांट में जो लीफ होती है उसके स्टेम को इंक्रीज करते हैं एंड द थर्ड इज लेटरल मैरी स्टेम लेटरल मैरी स्टेम हमें प्लांट के सरकम पे देखने के लिए मिलता है जो स्टेम का सरकम है वहां पे देखने के लिए मिलता है इसका काम होता है प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करना गर्थ मतलब उसके डायामीटर को इंक्रीज करना स्टेम के डायामीटर को इंक्रीज करने के लिए लेटरल मैरिज स्टेम होता है इन तीनों ही पार्ट में अगर हम फंक्शन वाइज डिस्कस करें तो फंक्शन वाइज ये तीन टाइप के हो सकते हैं देखते हैं कैसे फर्स्ट इज अगर हम इसके एपिकल मैरिज स्टेम की बात करते हैं तो एपिकल मैरिज स्टेम जैसे लीफ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो देन सबसे बाहर की सरफेस को इसको हम बोलते हैं डर्मल टिश्यू डर्मल टिश्यू ये सबसे आउटर कवरिंग है प्लांट की एंड देन उसके बाद फिर ग्राउंड टिश्यू ग्राउंड टिश्यू के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है जैसे लीफ के अंदर और ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को भी स्टोर करके रखता है और प्लांट को एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है एंड द थर्ड इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम लीफ को वाटर एंड uh, जो सोल्यूबल पार्ट्स होते हैं सोल्यूबल केमिकल्स वो सबके सब सप्लाई सब करता है ताकि लीव फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सके देन सेकेंड इज स्टेम अगर हम स्टेम में देखते हैं तो उसमें भी बाहर डर्मल है अंदर ग्राउंड है और थर्ड इज वेस्कुलर सिस्टम तो इस तरह से वेस्कुलर सिस्टम स्टेम से होते हुए लीव तक पहुंच जाता है एंड द थर्ड इज रूट अगर हम रूट में देखते हैं तो वहां पर भी हमें डर्मल ग्राउंड एंड वेस्कुलर ये तीनों देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वी टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यू अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू मेरिस्टोमेटिक टिश्यूज अपने आप को डिवाइड करके जो टिश्यूज डेवलप करते हैं उनको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं तो बेसिकली बेसिकली दे आर फॉर्म by the division and differentiation of meristematic tissue और ये अपनी power divide करने की power को temporarily या permanently lose कर देते हैं क्योंकि इनका ये function ही नहीं होता कि ये अपने आप को divide करें that is a function taken care by meristematic tissues तो ये इनका क्लासिफिकेशन है अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होमोजीनियस होते हैं नेचर में और सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में इनको हम बेसिस ऑफ डिपोजिशन पे किस वे से ये डिपॉजिट होते हैं उस बेसिस पे हम इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं पैरन कायमा कॉलन कायमा स्कलन कायमा पैरन कायमा अगेन तीन तरह से होते हैं एरन कायमा क्लोरन कायमा प्रोसन कायमा एंड कॉलन कायमा में एक टाइप है क्लोरन कायमा तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड डर्मल टिश्यू सिस्टम इनमें जो भी टिश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपको इस चार्ट में दिखाए हैं वो सभी टिश्यूज के मेन फंक्शंस क्या है और वो कहां कहां पे एग्जिस्ट करते हैं सो लेट स्टार्ट
फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ग्राउंड टिश्यू टिश्यू सिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पैरेंकाइमा टिश्यू दे आर मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा सेल्स इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज सिक्रेशन एंड फोटोसिंथेसिस का अगर हम कॉलेन कायमा टिश्यू की बात करते हैं तो ये कॉलेन कायमा सेल से बने हुए होते हैं इनका मेन काम होता है सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का पूरे प्लांट को स्केलन कायमा स्केलन कायमा सेल से बने हुए होते हैं और इनका काम भी सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ देने का होता है नेक्स्ट इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के जाइलम एंड फ्लोएम ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है जाइलम जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है क्योंकि ये फोर टाइप के टिश्यू से बना होता है फर्स्ट इज ट्रैकेट सेकेंड इज वेसल एलिमेंट थर्ड इज जाइलम पैरन कायमा सेल्स एंड द फोर्थ वन इज फाइबर्स जिनको हम स्केलन कायमा सेल्स भी बोलते हैं तो जाइलम में ट्रैकेट्स का काम होता है वॉटर कंडक्ट करने का न्यूट्रिय कंडक्ट करने का मिनरल्स एंड सपोर्ट का ट्रैकेट्स अर्थ से वॉटर लेते हैं और उसको प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं वाटर हमें वाटर प्लांट को चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वेसल एलिमेंट्स वेसल एलिमेंट्स का काम होता है वाटर कंडक्ट करने का और न्यूट्रिएंट कंडक्ट करने का मिनरल्स एंड सपोर्ट तो ट्रैकेट्स एंड वेसल एलिमेंट्स कंबाइंड वे में सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होते हैं जाइलम पैरन सेल्स इनका काम होता है स्टोरेज करने का जाइलम के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको उन न्यूट्रिएंट्स को और उन केमिकल्स को स्टोर करने के लिए जाइलम पैरन सेल्स काम में आते हैं एंड द लास्ट वन इज फाइबर्स ये जाइलम की बॉडी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं अब हम बात करते हैं फ्लोएम की फ्लोएम अगेन कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये फोर टाइप के टिश्यूज से बना होता है फर्स्ट वन इज सीव ट्यूब एलिमेंट्स इसका काम होता है शुगर कंडक्ट करने का और सपोर्ट प्रोवाइड करने का फ्लोएम का काम मेनली होता है फूड प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का बट फ्लोएम फूड को शुगर की फॉर्म में प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है क्योंकि शुगर पानी में डिसॉल्व हो सकती है सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जो मेन फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करते हैं और शुगर को सीव ट्यूब के अंदर लोड करने का काम भी होता है फ्लोएम पैरन कायमा सेल्स फ्लोएम के अंदर जो भी कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको स्टोरेज करने का काम भी करता है और फाइबर्स स्केलन कायमा सेल्स अगेन फ्लोएम को सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट इज डर्मल टिश्यू सिस्टम डर्मल टिश्यू सिस्टम प्लांट के हर पार्ट में आउटर स्किन बनाने का काम करता है इसके दो पार्ट हैं फर्स्ट इज एपिडर्मिस एंड द सेकेंड इज पेरिडम एपिडर्मिस अगेन तीन टाइप की सेल्स से बना होता है फर्स्ट इज एपिडर्मल सेल्स एपिडर्मल सेल्स का काम होता है इट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर सरफेस ऑफ सॉफ्ट हर्बेशियस पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी सेकेंड इज गार्ड सेल्स गार्ड सेल्स स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करते हैं एज पर द नीड जैसे रात में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और दिन में स्टोमेटा ओपन होते हैं ताकि उनसे गैसियस एक्सचेंज और वाटर एक्सचेंज हो सके एंड थर्ड वन इज ट्राइकॉम इसके काफी सारे फंक्शन होते हैं पेरीडम अगर हम पेरीडम की बात करते हैं तो इसमें कॉर्क सेल्स होती हैं ये एक अगेन प्रोटेक्टिव कवरिंग देती हैं प्लांट के वुडी पार्ट को जैसे हम लोगों ने देखा कि प्लांट के चारों तरफ एक छाल होती है तो वो कॉर्क सेल्स की बनी हुई होती है कॉर्क कैम्बियम सेल्स ये मेरेस्टमेटिक होते हैं और नई सेल्स के फॉर्म करने में काम में आते हैं कॉर्क पैरन सेल्स ये मेनली स्टोरेज का काम करते हैं अब हम लोग पैरन टिश्यूज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे सो लेट स्टार्ट अगर हम पैरन की बात करते हैं तो पैरन में इनके पास बेसिंग दे आर बेसिक पैकिंग टिश्यूज जो सिर्फ पैकिंग का काम करते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और ये फर्स्ट इवॉल्व परमानेंट टिश्यू है और इनकी जो सेल्स होती हैं वो अन होती हैं किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइजेशन इनके अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है पैरन सेल्स लिविंग होती हैं एक्टिवली मोबिलाइजिंग होती हैं इसका मतलब 
इनको एनर्जी की नीड होती है और ये हर वक्त फूड को कंज्यूम करती हैं एंड इनके पास थिन प्राइमरी सेल वॉल्स होते हैं इनका जो मेन फंक्शन है वो स्टोरेज का है सिक्रेशन का है और फोटोसिंथेसिस का भी है दीज सेल्स हैव थिन एंड इलास्टिक वॉल मेड अप ऑफ सेलोस एंड दे आर आइसोडायोमेट्रिक अगर हम इन सेल्स को देखते हैं तो मोर और लेस इनकी विथ हर एंगल से सेम है इनका डायमीटर हर जगह से सेम है दे आर कॉल्ड आइसो डायमेट्रिक इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस होता है एंड दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड स्टोरेज ऑफ फूड टू द प्लांट अगर हम इनके टाइप्स की बात करते हैं तो दे आर टू टाइप्स वन इज क्लोरेन कायमा एंड द सेकेंड इज एरन कायमा क्लोरेन कायमा में अगर हम बात करते हैं तो क्लोरेन कायमा में क्लोरोप्लास्ट होता है इन पेरन कायमा सेल्स में एंड जो क्लोरेन कायमा लीव्स के अंदर होता है उनको हम एक स्पेशल नेम देते हैं दे आर कॉल्ड मिसोफिल मिसोफिल एरन कायमा जैसे कि आपको नाम से ही पता लगेगा इसके अंदर एयर होती है एंड दे आर मेनली फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स इनके अंदर लूजली अरेंज सेल होते हैं और बड़ी बड़ी लार्ज एयर कैविटीज होती हैं। इसीलिए हम इनको एरन कायमा बोलते हैं दे प्रोवाइड बायोएनसी टू द प्लांट और इसी वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो पानी की सरफेस के ऊपर रहते हैं बिकॉज उनके अंदर ये लार्ज कैविटीज एयर कैविटीज उन प्लांट को बायोसी प्रोवाइड करती है इससे पहले कि हम लोग कॉलिन कायमा पे चलें और इसको डिटेल में समझें मैं आपको इसकी लोकेशन समझा देता हूं कॉलिन कायमा जैसे अगर हम एक लीफ का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो सबसे ऊपर हमें क्यूटिकल की लेयर मिलेगी अपर एपिडर्मिस पैलिसेट पैरन कायमा मीसोफिल लेकिन बीच में हमें कॉलिन कायमा मिलेगा देखने के लिए जायलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स भी होंगे स्पॉन्जी भी होगा लोअर एपिडर्मिस भी होगी लेकिन बीच में हमें कॉलिन कायमा देखने के लिए मिलता है कॉलिन कायमा की जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं कॉलिन कायमा दे प्रोवाइड अन इवन थिक नहीं टू द सेल वॉल और ये अन इवन थिक नहीं ये थिक नहीं होती है मेनली बिकॉज ऑफ सेल्यूलोस एंड पैक्टिन इनके बीच में हमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने के लिए नहीं मिलता है ये इनका मेन फंक्शन होता है दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी टू द ऑर्गन्स एक्चुअली अगर टिश्यूज के बीच में अगर स्पेस आ जाएगा तो देन वो उतना अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पे स्पेस नहीं होता है टिश्यूज के बीच में तो इसलिए काफी अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाते हैं कभी कभी इनके अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट भी देखने के लिए मिलता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज होता है नॉर्मली ये एपिडर्मिस के नीचे होते हैं लेकिन सिर्फ डाइकॉट पे मोनोकॉट में ये एब्सेंट होता है अब हम लोग स्केलिन कायमा सेल की बात करेंगे स्केलिन कायमा सेल का मेन फंक्शन होता है दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट
दो टाइप के होते हैं ये सेल दो टाइप के होते हैं फर्स्ट इज स्केलन काम ऑफ फाइबर्स एंड द सेकेंड इज स्केलरेट्स स्केलन के काम ऑफ फाइबर जो होते हैं वो इलांगेटेड होते हैं दे आर इलांगेटेड नैरो स्पिंडल शेप एंड पॉइंटेड जब हम एंड्स की बात करते हैं देन दे आर पॉइंटेड तो आप यहां पे ये स्केलन काइमा फाइबर्स देख सकते हैं अगर हम स्केलरेट्स की बात करते हैं तो स्केलरेट्स दे आर शॉर्ट हाईली थिक वर्ल्ड नॉर्मली ये हमें सीड्स नट्स इन सब की हार्ड कवरिंग में देखने के लिए मिलते हैं या फिर जैसे कुछ फ्रूट्स हैं गुआवा पेयर इन सब के पल्प में देखने के लिए मिलते हैं अगर हम स्केलन का हमारे सेल की बात करते हैं तो देन ऑन मैच्योरिटी दे बिकम डेड और डेड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके पास जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन की बनी होती है और वो थिक हो जाती है तो अगर हम स्केलन कायमा सेल को आ, उसका क्रॉस सेक्शन व्यू अगर हम देखना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं ये उसका क्रॉस सेक्शन व्यू है यहां पे अगर हम देखते हैं तो थिक सेकेंडरी सेल वॉल है इनके पास और ये प्राइमरी सेल वॉल है स्केलन का हिमा सेल कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जायलम की ये जायलम है जो आपको एक क्रॉस सेक्शनल व्यू में दिखाया हुआ है एक प्लांट के अंदर जायलम एंड इनको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा यूनिट से मिलकर बने होते हैं एक से ज्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं और ये सभी सेल्स एक साथ काम करती हैं एज ए यूनिट और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं इसलिए इनको हम कंडक्टिव एंड वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि ये कंडक्ट करते हैं या तो फूड को और या फिर वाटर को एंड मिनरल्स को हम पहले जायलम की बात करेंगे जायलम इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू और ये नॉर्मली वॉटर एंड मिनरल को कंडक्ट करने के लिए काम में आता है
साथ ही साथ ये एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को जायलम उसको हम वुड भी बोलते हैं और रूट और स्टेम का मेन पार्ट जायलम ही होता है जायलम फोर टाइप के टिश्यूज से मिलकर बना है ये टिश्यूज लिविंग भी होते हैं एंड नॉन लिविंग भी होते हैं फर्स्ट इज ट्रैकेट्स सेकेंड इज वेसल्स थर्ड इज जायलम पेरन कायमा एंड द फोर्थ वन इज जायलम फाइबर्स हम सबसे पहले ट्रैकेट्स की बात करेंगे सो ट्रैकेट्स ट्रैकेट्स आर बेसिकली इलांगेटेड ट्यूबुलर डेड सेल्स इनके जो एंडिंग होती है वो काफी नैरो होती है ब्लंट होती है ऐसे नैरो नैरो एंडिंग होती है और इनके पास हार्ड लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं अगर हम ट्रैकेट्स को ध्यान से देखते हैं तो कई कई जगह पे इनके पास अनथिकेंड एरियाज भी होते हैं छोटे छोटे एरियाज इनकी सरफेस पे जिनको हम पिट्स बोलते हैं और ये पिट्स इनकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंड दे प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ सैप फ्रॉम वन सेल टू अनदर एक सेल से दूसरी सेल में जो इनका सैप होता है सैप मतलब लिक्विड जैसे वाटर एंड मिनरल्स उनको एक सेल से दूसरी सेल में मूव कराने का काम पिट्स करते हैं नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वेसल्स Vessels are much elongated tubular channels with wide lumen. तो इनका ल्यूमेन काफी वाइड होता है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो काफी बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती हैं एक्चुअली में अगर हम देखें तो इनकी जो कंपोजिट स्ट्रक्चर है वो काफी सारे वेसल एलिमेंट से मिलके ही बनी होती है
और जब यही वेसल एलिमेंट एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं तो एक बहुत बड़ा वेसल बन जाता है और ये सब किस लिए होता है ये सब इसलिए होता है क्योंकि ये आपको दे प्रोवाइड क्विक मूवमेंट ऑफ वाटर और सैप तो इनसे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्विक मूवमेंट होगा वाटर या सैप का नेक्स्ट वी टॉक अबाउट जाइलम पैरन कायमा जालम पैरन कायमा ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं और सैप के लेटरल कंडक्शन में हेल्प करते हैं अगर हम जाइलम फाइबर्स की बात करते हैं देन जाइलम फाइबर्स बेसिकली स्कलन कायमेटस फाइबर्स होते हैं और प्लांट को एक या फिर जाइलम को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं Next we will talk about phloem. Next we will talk about phloem. Phloem are basically main food conducting elements. and they are also known as bast or lepton now phloem ke paas four parts hote hain first is sieve plate and sieve tube they are one companion cell phloem parenchyma and phloem fiber ab hum har part ko individually discuss karenge sabse pehle hum log sieve tube ki baat karte hain sieve tube they are called elongated tubular channels ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। हर सीव ट्यूब काफी सारे सीव सेल से मिलकर बनी होती है काफी सारे सेल से जिनको हम बोलते हैं सीव ट्यूब मेंबर। और ये सभी मेंबर्स एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं जैसे हम देख सकते हैं नाउ दिस इज वन सीव ट्यूब मेंबर एंड दे आर ज्वाइन एंड टू एंड जहां पे भी एंड होता है एंड वॉल्स उनके पास काफी सारे पोर्स होते हैं एंड इनको हम बोलते हैं सीव प्लेट सो दीज पोर्स आर नोन एज सीव प्लेट सीव प्लेट हर सीव ट्यूब एक कंपेनियन सेल से अटैच होती है दिस इज कंपेनियन सेल तो हर सीव ट्यूब एक कंपेनियन सेल से अटैच होती है और ये सीव एलिमेंट्स ऑर्गेनिक फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं द 
जब भी कभी मैच्योर सीव ट्यूब की हम बात करेंगे तो मैच्योर सीव ट्यूब के पास एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है लेकिन इसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि मैच्योर सिर्फ ट्यूब दिस इज अ लिविंग सेल विदाउट न्यूक्लियस सो दिस इज अ लिविंग सेल विदाउट न्यूक्लियस नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कंपेनियन सेल कंपेनियन सेल दे आर थिन वॉल्ड इलांगेटेड सेल्स ये हमेशा सीव ट्यूब के साइड में लाई करती हैं जैसे आप देख भी सकते हैं सीव ट्यूब के साइड में लाई करती हैं और ये क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं सीव ट्यूब के साथ बाय प्लाज्मो डेस्मेटा और इसीलिए अगर एक सेल डाई हो जाती है तो बाकी सब सेल भी डाई हो जाती है क्योंकि ये क्लोजली एसोसिएटेड होती है और इन कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियाई है वही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है अगर हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें कंपेनियन सेल्स नहीं होती है नॉन फ्लोरिंग प्लांट में एल्ब्यूमिन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करेंगे फ्लोएम पैरन कायमा फ्लोएम पैरन कायमा का जन, ये जनरली मतलब ऑर्डिनरी सेल्स होती हैं, फूड को स्टोर करती हैं और फूड कंडक्शन में लेटरल डायरेक्शन में हेल्प करती हैं। सो देन स्टोर फूड जनरली फ्लोएम पैरन कायमा सभी मोनोकोट्स में एब्सेंट होती है और कुछ हर्बेशियस डाइकोट्स में भी एब्सेंट होती है अब हम लोग बात करेंगे फ्लोएम फाइबर्स की उनको हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं और ये स्केलेरन कैमा टाइप की सेल होती हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं नॉर्मली फ्लोएम फाइबर्स रोप्स ट्वाइंस थ्रेड्स या फिर टेक्सटाइल्स बनाने के काम में आते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ प्लांट फाइबर्स इज प्लांट टिश्यू इज प्रोटेक्टिव टिश्यू इन प्लांट प्रोटेक्टिव टिश्यू वो है जो सिर्फ प्लांट को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं नथिंग एल्स तो अब हम इनको भी समझ लेते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट को मैकेनिकल इंजरी हीट कोल्ड और या फिर अगर वाटर का अंड्यू लॉस है तो उससे सेव करता है अंड्यू लॉस मतलब 
अगर प्लांट को वाटर चाहिए तो तब उसका लॉस नहीं होना चाहिए तो प्रोटेक्टिव टिश्यू उसका भी काम करता है इसका सबसे पहला है एपिडर्मिस अगर हम एपिडर्मिस की बात करते हैं तो सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर बैरल शेप एंड विदाउट इंटर सेलुलर स्पेसिस कोई भी इंटर सेलुलर स्पेसिस नहीं होते हैं आप देख भी सकते हैं फिगर में यहाँ पे कोई भी इंटर सेलुलर स्पेस नहीं है और ये बैरल शेप होते हैं देन सेल के पास एक वाटर प्रूफ लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल ये वाटर प्रूफ लेयर वाटर की सेविंग करती है वाटर का लॉस होने से बचाती है वाटर प्रूफ लेयर कॉल्ड क्यूटिकल काफी सारी सेल्स इनमें से काफी सारी सेल्स ऐसी होती हैं काफी सारे प्लांट में ऐसी सेल्स होती हैं जिनके पास या तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर हेयर होते हैं और या फिर ग्लैंड होते हैं अगर हम लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स में इस एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा होते हैं स्टोमेटा माइन्यूट ओपनिंग होती है एपिडर्मिस में और इनके पास गार्ड सेल्स भी होते हैं दे आर द गार्ड सेल्स जो ओपन या क्लोज हो सकते हैं और स्टोमेटा को ओपन या क्लोज कर सकते हैं एट द टाइम जब हमें कोई भी गैसियस uh, एक्सचेंज नहीं चाहिए होता तब स्टोमेटा क्लोज होते हैं और जब हमें गैसियस एक्सचेंज चाहिए होता है प्लांट को तो तब स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और ये गार्ड सेल्स इनको हेल्प करते हैं ओपन या क्लोज होने में जब भी कभी हम लोग स्टोमेटा uh, स्ट्रक्चर की बात करते हैं डाइकॉट्स में एंड मोनोकॉट्स में तो डाइकॉट में ये स्ट्रक्चर बीन शेप होती है बीन शेप ये स्टोमेटा ओपन है और ये स्टोमेटा क्लोज है लेकिन जब हम मोनोकॉट्स में बात करते हैं तो मोनोकॉट्स में स्टोमेटा सेंटर में से नैरो होते हैं आप देख सकते हैं दे आर द नैरो एट द सेंटर एंड दे आर थिकर एट ईच एंड दोनों एंड पे थिकर होते हैं तो इस तरीके से ये डंबल शेप स्टोमेटा हमें देखने के लिए मिलते हैं दे आर स्टोमेटा ओपन एंड दे आर स्टोमेटा क्लोज नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कॉर्क कॉर्क जिसको हम हिंदी में छाल भी बोलते हैं या बार्क बोलते हैं ये ट्री की आउटर मोस्ट लेयर है कुछ ऐसे तो ये कॉर्क है कॉर्क इज द आउटर मोस्ट वाटर प्रूफ टिश्यू प्रेजेंट इन ओल्डर और मैच्योर वुडी स्टेम्स एंड रूट्स Then, it is made up of dead cells. इसका मतलब इनको किसी फूड की जरूरत नहीं होती इनका काम वैसे भी सिर्फ प्रोटेक्शन देना है सो दे आर नॉट लिविंग सेल्स दे आर डेड सेल्स और इसमें कॉर्क uh, इसलिए डेड है क्योंकि यहां पर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है सुबेरिन एक केमिकल ये प्लांट को हीट या कोल्ड इन दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है स्कॉर्क पे 
कुछ पोर्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेंटी सेल्स यहां से गैसियस एक्सचेंज भी हो सकता है तो इसके साथ आप लोगों का प्लांट टिश्यू का चैप्टर खत्म हो जाता है इन नेक्स्ट चैप्टर विल डिस्कस एनिमल टिश्यू थैंक यू एंड गुड बाय